Welcome back sa ating FA page na free reviewers with Leonaline at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonaline. Now dito na tayo sa pang-anim at again, ito ay galing pa rin sa isa sa ating mga followers. Ang dami din nating nakalinya pa na gagawa ng tutorial video. Pero ito ay tapusin lang natin isa-isahin at dito na tayo sa number 6. Let's read the problem. A man rode up river for 3 hours and made 60 miles. If the current flows at 5 miles per hour, how long will he travel back? Nasa given na upstream 60 miles, naka 60 miles siya sa loob ng 3 hours. So therefore, yung speed niya, 60 divided by 3, and this is 20 miles per hour. Miles per hour. So yan yung speed niya going up. Sa tanong na how long will he travel back, dapat less than yan sa 3 hours. Bakit? Yung speed kasi, naada na natin yan, yung current ng flow ng 5 miles per hour. So lahat ng more than 3, i-eliminate na natin yan siya. Now, para sa mismong speed niya going down, nandito na sa given na meron tayong current na 5 miles per hour. I-add natin yan sa 20 miles per hour, so 5 miles per hour, a total of 25 miles per hour, ito yung speed niya going down. Yung tanong dito, how long will he travel back? Time ang hinahanap. By the way, when it comes to speed, no need nang i-memorize kasi yung speed equals miles per hour, kilometer per hour. Distance divided by time. So, ang hinahanap natin ay yung time. So, kung pang-divide yung time, pang-multiply naman ngayon yan sa speed. So, speed times time equals distance. Ang hinahanap natin ay yung time mismo. So, kailangan natin i-isolate mismo si time. So, si speed, since pang-multiply sa time, pang-divide naman ngayon yan dito sa distance. In other words, ang gagawin lang naman natin, yung mismong total distance na nasa given na 60 miles, ay i-divide natin dito sa 25 miles per hour. So, in other words, 60 divided by 25, and this is 2.4. 2.4 hours. Kaya ang sagot dito, ay 2.4 hours. Now, kung focus lang muna tayo doon sa mga apelyedo, i-detalye ko lang ba? Yung 60 miles, ba? i-divide natin sa 25 miles per hour. So, kung mag-focus lang tayo kasi dito, yung miles na yan, i-divide natin sa miles per hour. Bali, division of fraction. Sana makasunod lang kayo. Ito ay kopyahin lang natin. Ang division maging multiplication reciprocal nito ay hour over miles. I-cancel lang kasi natin yan. Kaya ang apelyedo dito ay hour. Now yung mga number, 60 divided by 25 and this is 2.4 hours. Now para mas lalo nyo lang maintindihan, pwede nyo namang i- Stop na yung video kung okay na sa inyo ito, pero ulitin lang natin. Nasa given 60 miles, tapos sa loob ng 3 hours, therefore, kung kukunin natin yung speed kasi dyan, 60 divided by 3, and this is 20 miles per hour. Dagdagan lang natin ng 5 miles per hour, kasi ganun din naman yung nasa given, going down, meron kasing current flow. So, therefore, yung speed niya going down will be 25 miles per hour. Nasa mismong given na yung layo niya or yung distance ay nasa 60 miles. So, therefore, 60 miles divided by dito sa 25 miles per hour para masagot natin ang tanong na how long 
will he travel back so 60 divided by 25 and this is 2.4 hours thank you for watching and all i hope na meron kayong natutunan sa video ito paki-comment na, na lang kung sakaling iba yung sagot niyo baka instead na meron kayong matutunan from me meron din ako matutunan galing sa inyo at ito naman yung abangan nyo sa next na video if thrice a value of a number is increased by 6 the resulting figure is 42 what is the number thank you and god bless